天元竞技是个神话，休闲领域同样驾驭。哇，牛！黄坡水库博巨物，精彩不断，刺激十足。我谁都不让。从早到晚，一路挑战。哦，好。坚守吊位，奋力执着。着急没用的，你着急他们，他越想着急越搞不到。巨物出没，惊喜始料未及。哎呀，这个真大，这个真大。玩心跳，拼耐力，斗大鱼。天元团队展示着休闲垂钓的实力和魅力。我们不仅玩转竞技，还一直在挑战野钓极限，享受休闲垂钓的。无穷刺激。每个钓鱼人心中都有自己的巨物梦。黄杰在黄坡水库连续上到多条巨青的消息，也让他的师兄弟们眼馋不已。一听说黄杰要走，罗东升和吴保国两位赶紧前来水库接窝子。在和黄杰交接了窝子和坐钓经验之后，两位大师开始紧锣密鼓的战前准备。啊，你是三三米深啊，站住。嗯，啊，好，好，好，不干个两盆子下去。那鱼来不了的，行不行啊你？啊？打稳了吗？稳了。多大？五点零。用钢舟鲤。无巨物，用这个漂钓，这个漂最好，这个漂又醒目，而且还灵敏的很。怎么漂？王子之冠呢 ？N N 四点二。长杆大线成了标配，设身水、打重窝也在所不惜。目的没有别的，就是水底诱人的剧情。由于此处出巨物的消息传得太快，他们两位赶来的时候，周围的钓位都被占满了。无奈，罗东升和吴保国只能挤在之前黄杰的一个窝子里做钓。不想博大鱼，又不给鱼吃，怎么可能呢？没有鱼吃，要给它吃，才能把那个大鱼搞过来。等你们一打好，徐的啪送条鱼，一串过来，给你们一溜，完了。你今天钓的鱼，你你知道钓鱼竿子还没起钩。<笑>虽然做钓的目的是一样的，但是两位师兄弟之间早就习惯了抬杠打趣，做钓刚开始就互掐起来。鲶鱼也没拜师，那不那肯定不算呢。后来我们正儿八经拜师，你是在后面拜的，我都感到很惊讶。哎，我说怎么宝哥还不是，还没搞呢？那我们我们没搞仪式，说这个事情是要说清楚。因为是同钓一个窝子，两人也开始商量分工。无论谁中鱼，另一个马上就要担负起放尸首绳和抄鱼的工作。今天我们打个好窝子，我们到我们也好了。今天。争取今天今天就能够破百。哎、嗯，我告诉你，你们在哪的时候，到今天中午就要上鱼。玩闹归玩闹，谁的眼睛可都没有离开水里面的漂。时间流逝，重窝的效果也逐渐体现出来了。突然，吴保国这边一个大弯弓上鱼了。遇到的嘛，他怎么扎下去嘛？我就不让他下去，我要下去，他又得搞半天。让你们看看这个鱼有多大，不流行就试试。跟我来看一看，这长鱼兄弟有二十斤。啊？我们就来这个先。
сложно. <笑>有一吗有个木头四手身虽然和青鱼的拉力没法同日而语但是三十多斤的草鱼也算得上是巨物了说是梦幻般的开局一点也不为过这也证明窝子发了我这个也不小啊这个是工的我是我主要是你这个没有这个是图这里面的实力没那个图还小可以搞啊没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没
चाहिए अरे बेंग बेंग और ये और ये हां दे गाँव सुबह कौन सी बात ना 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 <音>此时天色也不早了，两人决定收竿打窝，期待明天能有更大的惊喜。因为包谷钓的话，他游过来的时候，在前面就看到包谷就先吃了。对。你要把这鱼全给留在这一片，知道不？你那边咋钓啊？天才萌萌亮。两人就坐上了钓位。每天四块四百块钱的钓鱼票，我们钓的还是有赚的。夏天的雨水总是说来就来，顶着小雨继续做钓。两人决定把杆子换长一点。吴保国换上了七米二的王者之冠钓竿。罗东升也用上了七米二的钢周魂钓竿。昨天用那个进去钢周里钓了一条二十五斤多一点那个草鱼，仅仅只用了一刻多钟就把它遛翻了。今天我想试一下这个王子之冠，对这个钓竿不大于是什么感觉？没问题。应该是又轻，它而且很轻，这个感觉，我一个手就可以把它举起来。我今天再用这个王者之冠来钓。刚把这边一搓，这儿就上了。两人决定补一点窝子，休息一下，等待气压稍微回升一点再做钓。刚好有钓友离开，吴保国也赶紧换了个窝子。毕竟总是两个人钓一个窝子，也不是上策。休息了一阵，风渐渐大了起来，气压回升，效果果然立竿见影。刚坐上新钓位的吴保国就扬竿中鱼了。牛逼！重量有没有？什么东西？怎么没重量呢？我没重量，竿子成这个样子都没看到。百牛的，有逼！大伙，大伙，我给你点两个烟。哎呀，哎呀，草鱼，草鱼，草鱼，草鱼
这个鱼我都是人的就是气<笑> 泡鱼是每个钓鱼人都不愿意看到的风没有停功夫不负有心人长时间的等待之后罗东升终于了这个大这个大这个大你看这个钱给那个地方
刚才搞到。我怕他挂了，挂挂另外一个先挂这个了，怕了挂不了，挂不了，挂不了。没没事了，基本上控制住了，控制住了。这鱼早都控制住了。好，往后退。OK。哦。你看我们超鱼做优势。哪个小鱼等你？我错了，好吧？我错了，我错了，我错了。这个是不是要这么大的钩子？很开心呐，钓一个钓一个新鱼。你不要这么大的钩子，根本就搞不住它。我说的只要温度起来，是吧？下午温度一起来，我说立马肯定要上。哎，好，离你的六七十斤还差点呢，那肯定差。三十斤，抱起来，哎，三十多斤，斤我先抱。你抱，你抱，你抱，你抱。哎呀，三十那么高，我一看就是个母的。你这烦人，来，我抱完你才能抱。好好好，你这给我搞好一个，你开玩笑，我这肯定要先抱。巨物的亮相让师兄弟俩兴奋不已，也给了他们这几天长时间的等待一个完美的回报。见好就收，两位老师开始收竿打窝，准备明天的做钓计划。同来的天元弟子也趁天还没黑，做起了每天的必修课，打扫钓场垃圾。保护钓场环境，从天元做起。夏天，山中就是一天一个天气。早上来到水库边儿，阳光已经洒满了水面，灵光闪闪，和风拂面，空气中都弥漫着巨物的气息。啊，今天这个天气呢，慢慢的好转了。前两天呢都是阴雨天气，气温下降的很快。今天我看到天气好，我把线换了，换成了六点零配四点零，而且是杆子也换了，换成了王者之冠七米二。今天想好好的播一下大雾，估计今天有戏。今天。看今天的运气了，刚才有两个动作，我现在把线换掉，先加长。可能是好事多磨，天气虽然好转了，舆情却好像还在昨天低气压的阴霾里，没有回过神来。整个上午，两人都只遇到零星的几个小口，上了几条小鱼而已。大家只能把希望寄托在下午的碗口上去了。等待的时间是最难熬的，但是钓鱼人都知道，等待越久，巨物出现的几率就越高。下午五点左右，上天终于还是没有忘记这几个默默祈祷的钓鱼人，大雾上钩了。不要硬挺，不要硬挺啊！我知道。不要硬挺，不要硬。这个鱼起码你们还比二三十。慢慢搞，慢慢搞。这个鱼起码有二三。大鱼就这样的，这有有的人他就到大鱼以后，他总想赶紧想看一下什么鱼，他越想看他越看不着，这个没到时间，他是他是你看不着的。把收绳清好啊！那、啊、我这个，这个估计比我的那个还比我昨天钓的还大。大大大，跟我这个差不多。因为它这个量，跟我这个还大
，跟我这个还大，我估计，跟我这个还大些。他这住了半天，妈的老。看那位置挖的好，哎，这起来了。你过来啊！再叫一星星，我告诉你。我知道。我说我这有一条，他老在那揪揪揪揪。妈，我这这么，我这他妈这么好的天气，他妈不动。全部动，因为昨天那个鱼绝对大，全部动嘛。我跟你说了，他是因为什么呢？他他来了后他吃不着，哎，他在往摆来摆去，摆来摆去，就吃不住。我说我等他耐心。别急，真的别急。我不会急，怎么可能急？人家就翻。开玩笑的。这个钓鱼真的是要，真的要有技巧。很多钓友钓的大鱼，还没拿起来的原因，他就是这样的，他着急。对。他看总想把鱼拎起来看一下什么鱼，那不行。使劲一拎，然后竿钓竿也断了，然后鱼也跑了。你看那个鱼摆头摆的，你这鱼都走过了。会的，这个你你得学。这不能这样子，我提醒我，我看你看。你的手表防不防水的？防水，防水。哪里？哎，你是开玩笑吧？好。吴老师钓鱼真的，我看着这很羡，我要好好的学习学习。哎呀，我不能留钱再说好不好？他好像打桩了嘞。没事，这有什么关系？看，看是我抛的快，是你吃的快。他不离底，建议减了，算了，我不要了。哎呀，这东西都不动啊！我的哥，难搞啊！好难搞，不搞。他在斜着冲，斜着冲。你不往前面去啊？没必要往前面。哇，你问的他扎在那不动，他休息了。他休足了，你又得半天搞他。他休鬼了，是吧？休休。你杆子关键就没起，不能起，起不来噻，问题是，是吧？来，你挂底了吧？没有，没有，没有。这是，这是，这是挂底的节奏吗？挂底了吧？挂底了，我们几个人在这比那挂。今天来不是？这六亩多，这六米三的嘞。结吧，应该是六米三，应该是最结。过瘾过瘾过瘾过瘾过瘾过瘾过瘾！来来来来来，你那个仓位别搬到了，搬到那了。你这还没没有两个小时，你你别想搬。我这个鱼真的没两个小时，根本就谈都别谈。刚开始，水底的巨物似乎还没有反应过来，一切都按部就班的进行着。失手绳放了收，收了再放。但是，就这样溜了将近半个小时后，水底突然没了动静，众人的心都跳到了嗓子眼儿了。哎呦我！坏了！是鱼，你不要以为它它是它是那个，是鱼啊，是鱼。动不动了，起来了，起来了，一点没看见。打桩了，到底是画了一了还是打桩？画地球了，打桩了。你们还说，你还没说我甩大鞭，甩甩管。你看人家这里，你拿杆子打他都不，他都不怕。枪不要拿满了。
Så man bara så man med sig. Du ja, ni kan med det så. Kan man börja dansa?赶紧干好回去<笑><笑> 那个鱼也在说这人怎么脑不下来呢哎这停下了你的你觉得看看眼看着天色渐渐地暗了下来你看这个鱼摆头吧
，慢慢起来了，起来了，起来了啊！起来了啊！这都起来了，看到没有？哎呦，我的天哪！我的老天哪！我的个老天哪！又过了一个小时，天完全黑下来了。钓鱼只能靠岸上几盏车灯的光线继续，大家伙的动作也变得格外小心谨慎起来。人鱼搏斗的最后关头，就看谁更有耐心了。这抱得起来不是？嗯，弯腰点，弯腰点。哎呦，我的天哪！哦，哈哈，来，哎呦，快走，快走，快走！给我还叫啊！叫啊！真是牛啊！来，我我我我来。前前后后一共将近四个小时的搏斗，最终大家还是合力擒获了巨物。这个时候，大家都已经累得快趴下了。但是这种成就感，是无论花费多少辛苦都值得的。<笑>